Hola amigos, ¿cómo están? Hoy he estado pensando muchísimo y escribiendo acerca de algunos pasos que creo que son fundamentales en encontrar ese sentimiento de plenitud. Y vamos a hablar de plenitud porque, por ejemplo, la felicidad. La felicidad es cuando recibimos una buena noticia y nos dicen, ¿qué crees? Eh, pasaste el examen, conseguiste el trabajo, el chavo que te gusta te llamó. Pero ese momento de euforia, de júbilo, pues es momentáneo. Dura mientras dura esa emoción. Y luego, quizás a las dos semanas, si no resultó como queríamos, volvemos a caer en la apatía, en la autocompasión y estos sentimientos que hemos estado viendo que generalmente no nos llevan pues, a nada bueno. Y he escrito unos puntos que creo que son muy importantes que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y creo que si los hacemos, si yo los he hecho, verdaderamente empezamos a sentir un cambio que es lo que queremos, ¿no? Y un cambio interno, porque para poder estar bien afuera tenemos que sentir paz adentro de nuestro corazón. La belleza no solamente es aprender a maquillarnos para nuestro tipo de ojos, para nuestro tipo de rostro, va mucho más allá. Es como resplandecer en una luz, en un fuego que tenemos adentro, en la intención de la felicidad. Primero que nada yo te recomiendo que lleves un diario y que escribas todo lo hermoso que hay en tu vida por todo lo que te sientes agradecido. Y pueden ser cosas insignificantes, ir a pasear con tus perros, eh, despertarte en la mañana y mirar el sol, esta lluvia porque está lloviendo donde yo estoy, no sé, me hace sentir feliz, me gusta la lluvia, el olor de la lluvia, eh, haber leído un libro, todo esto, estas pequeñas cosas que a veces damos por hecho, que te hacen sentir feliz, que te hacen arraigarte a la vida, comiénzalas a escribir y vas a ver, vas a ver cuántas cosas salen que ni siquiera te imaginaste. Ahora vas a dar vuelta a la hojita y de lo negativo, de las situaciones negativas que has vivido, que para ti, en tu punto de vista, son negativas, ¿qué has aprendido? ¿Cuál es la lección? No debo de llamar a un chavo todos los días, debo hacer más ejercicio porque pues ya subí de peso, eh, debo estudiar para los exámenes porque luego finalmente el resultado es peor, los extraordinarios son peor, todo lo que tú consideres que has hecho mal pero que te ha dejado una enseñanza. ¿Qué te ha dejado o qué te han hecho, pero te ha hecho despertar? Por ejemplo, eh, no sé, no contarle mi vida privada a todos los demás sin conocer a la persona. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que alguien habló, abrió la boca cuando no debía. No todas estas situaciones, ¿qué te han dejado de elección? Y finalmente, escríbese bien, bien, sincero contigo mismo. ¿Tienes ganas de mejorar de verdad? ¿Tienes ganas de mejorar? O sea, si ¿sí hay en ti una necesidad de mejorar o te gusta ese dolor. Y esto te lo digo porque muchas veces, eh, una vez me pasó con una alumna en el estudio que estaba enamorada de, del exnovio y, y, y ella sabía que no era para ella y ella sabía que que era un mal muchacho en el sentido de que no le convenía, de que le había hecho varias trastadas. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y tú de verdad quieres olvidarlo? Porque si andas cargando con sus fotos, eh, si lo tienes de wallpaper en, en la computadora, si lo llamas cada vez que te acuerdas, si cuelgas el teléfono, ¿verdaderamente quieres terminar? ¿Verdaderamente en ti? hay ganas de acabar con esto o finalmente estás más presa de ese sentimiento, de esa emoción, de esa adrenalina que sientes cada vez que llamas y cuelgas o cada vez que ves sus fotos y recuerdas el pasado. 
que tenemos que ser sinceros y decir, sí tengo ganas de hacer una vida nueva, de hacer un cambio en mi vida, o no estoy preparada todavía. Eso es importante, ser sinceros, ser honestos y tratar de hacerlo y abrirnos al mundo de todas las posibilidades. Vas a escribir todo lo que ya no te sirve, las malas amistades, los malos hábitos, las relaciones tóxicas, los vicios, todo lo que ya no te sirve, lo vas a escribir, lo vas a escribir y vas también a elaborar un plan para salir de esta rutina. Por ejemplo, si tú dices, bueno, la verdad, eh, todos los días salgo a la tiendita, me compro unos pastelitos de chocolate, regreso a mi casa, me siento en el sillón, me los como todo y luego la mañana siguiente estoy panzona, no me gusta mi cuerpo. Entonces, ¿cómo vas a cambiar? ¿Sabes qué? Voy a salir de mi casa todas las tardes, pero voy a caminar, voy a ir a la tiendita, me voy a comprar unos pepinos, me voy a comprar un, no sé, unas jícamas o cosas sanas. En México sí tenemos este tipo de posibilidades. No sé, pero voy a hacer, me voy a comprar una mandarina, me voy a comprar una manzana y voy a regresar caminando a mi casa. Ya es un gran cambio. Ya es un gran cambio. Y escribe tu decreto todas las noches del día siguiente. Esto es bien importante, levantarte con una frase que aunque no la cumplas al pie de la letra, es un gran principio porque comienzas a cambiar el chip de la cabeza. Por ejemplo, si tú dices, hoy voy a hacer ejercicio, y quizás no lo hiciste, entonces repites esa misma frase al día siguiente hasta que la cumplas. Hoy voy a hacer ejercicio. Y entonces trata de hacer, aunque sea, cinco abdominales. Hoy voy a comer más verduras que porquerías. Y agrega lechuga, y agrega ensalada, y agrega brócoli a tu dieta. Y si no lo cumples, repítelo al día siguiente hasta que se te haga una verdad. Y sobre todo, lo más importante para mí es, ámate. Parece muy fácil, todos hablamos del amor propio. Pero luego abrimos una revista y decimos, ¿por qué yo no soy como ella? ¿Por qué yo no tengo sus piernas? ¿Por qué yo no tengo su cabello largo y pelirrojo, o esos labios, o esos ojos? Tú sabes que cuando hacen una fotografía a una modelo de revista, porque yo he estado ahí, Primero que nada, escogen chicas muy jovencitas, 14, 15 años, que verdaderamente sí, no vamos a quitarles el mérito, son hermosas, pero además la, las maquillan de una manera espectacular. La iluminación, bueno, hasta que se le ve el rostro resplandeciente, escogen una foto de un millón de fotos que toman, una foto de... 17 horas de sesión, le hacen Photoshop, o sea que si ya era bonita, bueno, ya la dejan como imposible de ser como ella, le arreglan la pequeña lonjita, el lunarcito, la ceja, Digo, no va a salir como yo con estos pelos en la mañana, es algo irreal, es una fantasía, verdaderamente es una fantasía, si tú supieras lo hermoso, lo hermosa que eres, si tú supieras tu valor a lo que puedes llegar, ábrete al mundo de las intenciones, de desear del cambio, desde lo más profundo de tu alma, de amarte, tal como eres, eres perfecta, tu cuerpo, tu rostro, ya eres perfecta y vas a ver cómo la vida fluye y muchos cambios en ti. Muchas gracias, te dejo con estos pensamientos y ojalá comiences con tu listita. Te quiero mucho.